vamos a hablar de un tema muy importante. And we're going to speak about a very important topic. El costo de seguir a Jesús. The, the cost of following Jesus. Y aunque um, es un poco inusual, and even though it's a bit unusual, vamos a ir al libro de Deuteronomio. We'll go to the book of Deuteronomy. Vamos a hacer una breve oración antes de leer la Biblia. Um, we are going to have a short prayer before we read the Bible. Padre nuestro, Señor, eh, te damos gracias por tu palabra. Uh, we thank you, Lord, for your word. Y queremos decirte, Señor, que hables a nuestro espíritu. We want to say, Lord, to speak to our spirit. Y por favor, ayúdanos a entender el costo de seguir a Jesús. And help us to understand the cost of following Jesus. Señor, la, la gracia es gratis. Lord, the grace is free. La gracia que nos salva es gratis. The grace that saves us is free. Pero el mantenernos en tus caminos Continuing on your path tiene un precio. Has a price. Y vale la pena cualquier sacrificio. And it's worth it whatever sacrifice. Para seguirte. To follow you. Para ser como tú, Jesús. To be like you, Jesus. Bendice tu palabra. Bless your word. Y Señor, bendice cada persona que va a escuchar este mensaje. And please bless every person who's going to be listening to this message. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Deuteronomio 33, vamos a leer los versos 8 y 9. So Deuteronomy chapter 33, verses 8 to 11. Y la palabra del Señor dice así. Acerca de Leví dijo, el Urim y el Tumín que son tuyos, los has dado al hombre que favoreces. Lo pusiste a prueba en Masá en las aguas de Mariba, contendiste con él. Dijo de su padre y de su madre, no los tomo en cuenta. No reconoció a sus hermanos y hasta desconoció a sus hijos. Pero tuvo en cuenta tu palabra y obedeció tu pacto. Verse 8 says, Let your thumim and your urim be with your holy one, whom you tested at Massa, and with whom you contended at the waters of Meribah, who says of his father and mother, I have not seen them, nor did he acknowledge his brothers or his own children, For they have observed your word and kept your covenant. Amen. En este pasaje de la escritura vemos que Levi demostró su amor a Dios. In this passage of scripture we see how Levi demonstrated his love for God. La tribu entera de Levi demostraron su compromiso hacia Dios. The entire tribe of Levi showed their commitment to God. Y su compromiso a obedecer la palabra de Dios. And their commitment to obey the word of God. También vemos que eh, su obediencia a Dios fue más importante que cualquier cosa. We also see their obedience to God was more important than anything. Y ellos escogieron no seguir a las otras tribus de Israel. And they chose not to follow the other tribes of Israel. Que desobedecieron a Dios. That disobeyed God. Y la tribu de Leví recibió un gran premio de parte de Dios. And the tribe of Levi received a big reward on the part of God. Ellos fueron hechos sacerdotes en la casa de Dios para siempre. They were made priests in the house of God forever. Y ellos también recibieron la comisión o la misión. They also received the mission or the commission de llevar la palabra de Dios a todas las tribus de Israel. To bring the word of God to all the tribes of Israel. Como cristianos, la reflexión de hoy, as Christians, the devotional of today, es que debemos ser como los levitas. Is that we have to be like the Levi. Estamos en este mundo. We're in this world. Pero no debemos ser como el mundo. But we must not be like the world. No podemos actuar como el resto de las personas en este planeta. We must not act like the rest of the people on this planet. Nuestro 
propósito es alabar a Dios. Our purpose is to worship God. Y no solo los domingos. Not just on Sundays. Todo momento. At all times. Y eh, nuestro propósito al alabar a Dios. And our purpose in worshiping God. Es también obedecerle a Dios. Is also to obey God. Yo quisiera ir por un momento al libro de Mateo. I'd like to go for a second to the book of Matthew. Vamos a ir al capítulo 10. To chapter 10. Y vamos a leer los versos 37 y verse, 38. Verses 37 to 38. Y estos versículos nos hablan un poco más. And these verses speak to us a little bit more. Acerca de el costo de seguir a Jesús. About the cost of following Jesus. Entonces, Mateo, capítulo 10. So, Matthew, chapter 10. Versos 37 y 38, dice. Verses 37 and 38 says, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Tenemos el ejemplo de los levitas en la Biblia. We have the example of the Levi in the Bible. Tenemos el ejemplo de los doce discípulos de Jesús. We have the example of the twelve disciples of Jesus. Ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús. They left everything to follow Jesus. Dejaron sus familias. They left their families. Dejaron las ciudades o los pueblos donde vivían. They left the town or city where they lived. Dejaron uh, a sus seres amados. They left their loved ones. Aún abandonaron su ciudadanía en esta tierra. They even abandoned their citizenship on this earth. Yo estoy muy segura I'm very sure que usted conoce a alguien que lo dejó todo para seguir a Jesús. That you know someone who left everything to follow Jesus. Cuando yo tenía tal vez 14 años. When I was about 14 years old. Mi hermana Mónica. My sister Monica. Que algunos de ustedes la, la conocen. And some of you know her. Ella lo dejó todo. Para seguir a Jesús. She left everything to follow Jesus. Dejó a su familia, su padre, su madre, y sus hermanos y sus hermanas. She left her mother, her father, her brother, her sisters. Dejó su país. She left her country. Dejó su ciudadanía inclusive. She even left her citizenship. Y hasta el día de hoy nunca ha dejado de seguir a Jesús. And to this day she has never stopped following Jesus. Son casi 40 años. It's almost 40 years. Y en más de una ocasión. And on more than one occasion. Mi hermana también dejó a sus hijos. My sister also left her children. Para seguir a Jesús. To follow Jesus. Esos muchachos. Those young men. <laughs> vieron el ejemplo de amor a Dios. Saw an example of love for God. De parte de su mamá y de su papá. On the part of their mother and father. Y este día. And to this day. Tres jóvenes firmes amantes de Dios. Three young men firm and loving God. A los 26 años. Uh, at 26. Yo también seguí los pasos o el ejemplo de mi hermana Mónica. I also followed in the example of my sister Monica. Para seguir a Jesús. To follow Jesus. Dejé mi país Bolivia. I left my country Bolivia. Dejé a mi papá y a mi mamá. I left my mother and my father. Yo dejé a mis hermanos, a mis hermanas. I left my brothers and sisters. Y decidí seguir a Jesús con mi vida entera. And I decided to follow Jesus with my entire life. Dejé un buen trabajo. I left a good job. Lo dejé todo. I left everything. Y nunca jamás me voy a arrepentir de esa decisión. And never will I regret making that decision. Porque hoy en día, because now today, mi vida está llena de gozo. My life is full of joy. 
Yo tengo paz en mi corazón. I have peace in my heart. Y disfruto grandemente del amor de Dios. And I rejoice greatly in the love of God. También disfruto del amor de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. I also enjoy the love of my brothers and sisters in Jesus. Mi hermano, <coughs> mi hermana. My brother, my sister. Mi amigo, mi amiga. My friend. ¿Cuál es tu respuesta a este? De pasaje de la Biblia. What is your response to this passage in the Bible? Que nos habla del costo de seguir a Jesús. That talks about the cost of following Jesus. Los levitas renunciaron a seguir al resto de las once tribus. The Levi renounced following the rest of the tribes. Mi hermana Mónica lo dejó todo desde muy jovencita. My sister Monica left everything from a very young age. Aunque yo no era tan joven como mi hermana, pero yo también lo dejé todo. Even though I wasn't as young as my sister, I also left everything. Para seguir a Jesús. To follow Jesus. ¿Hay algo a lo que te podrías aferrar que sea más importante que Jesús? Is there something you could be holding on to that is more important than Jesus? ¿Verdad que no? There isn't anything. Yo te invito a considerar esta tarde. I invite you to consider this evening. Que lo dejes todo. To leave everything. Para seguir a Jesús. To follow Jesus. Les invito a ir a Mateo 19. Uh, let's go to Matthew 19. Vamos a ir al verso 29. Let's go to verse 29. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, Hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive a hundredfold and inherit eternal life. Bien, vamos a orar. Let's pray. Señor, nuestro Padre. Uh, Lord, our God. Te damos gracias, mi Dios. We give you thanks, O oh Lord. Por los ejemplos de hombres y mujeres. For the example of men and women. Para los que era importante seguirte. Um, for whom it was important to follow you. Y nada tenía más valor que seguirte a ti. And nothing had more value than following you. Y renunciaron a todo en su vida. And they renounced everything in their lives. Para seguirte a ti. To follow you. Señor, gracias por ese valor de cada hombre y cada mujer. Lord, thank you for the bravery of every man and woman. Que deciden dejarlo todo. That decided to leave everything. Para seguirte a ti. To follow you. Y para los que hemos experimentado el abandonarlo todo para seguirte. And for those of us who have experienced leaving everything to follow you. No hay mejor decisión en la vida. There is no greater decision in life. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Lord, thank you for our Lord Jesus Christ. Él es el mayor ejemplo de dejarlo todo para obedecerte a ti. He is the best example of leaving everything to follow you. Dejó tu gloria, Padre nuestro. He left the glory. Dejó su lugar de Dios, de estar a tu lado. He left that place of being God, being at your side. Para eh, humillarse como ser humano. To be, to humble himself as a human. Señor, tú conoces cada necesidad, Padre mío. Lord, you know every, every need, Lord. Por favor, toca cada vida. Please touch every life. En el área donde ellos necesitan un milagro. In the area where they need a miracle. En el área donde necesitan sanidad tuya. In the area where they need your healing, Lord. Sanidad en sus cuerpos. Healing in their bodies. En sus almas. In their souls. En sus finanzas. In their finances. En sus relaciones. In their relationships. En su relación contigo. In their relationship with you, Lord. Y hablamos sanidad divina en toda área. And we speak divine healing in every area. Hablamos salvación 
para nuestros hermanos y hermanas we proclaim salvation for our brothers and sisters y para sus seres amados and for their loved ones en el nombre de Jesús de Nazaret in the name of Jesus of Nazareth gracias Padre Santo thank you Lord en el nombre de Jesús amén in the name of Jesus amen